Siema wszystkim. Dzisiaj tematyka bardzo ciekawa, na którą bardzo długo czekaliście, mianowicie nasze wielkie lub małe łydki. Jedziemy. Głowy składa się z brzucha tego łydki, który ma głowę przyśrodkową i boczną oraz płaszczkowaty. Brzuchaty składa się głównie z mięśni szyb, szybko kurczliwych, natomiast płaszczkowaty składa się z mięśni wolno kurczliwych, więc jest to podpowiedź dla nas, że ten teren powinien być mieszany, zmienny. Pamiętajcie o tym, że podłudzie to nie jest tylko łydka, ale też wszystko, co wokół tej, tej, tego podłudzia jest, mianowicie trójgłowy, ale też i piszczelowy, który, który nam nadaje szerokość z przodu i nie wyglądamy z tym podudziem jak bocian. Płaszkowaty jest w zdecydowanej większości zakryty brzuchatem łydki, natomiast każda forma hipertrofii tego mięśnia powoduje to, że ten brzuchaty łydki będzie jeszcze bardziej wybruszony. Jeśli chodzi o funkcję mięśni, to oprócz tego, że trójgłowy wykonuje zgięcie w kierunku podeszłowym stopy, to jeszcze ma inne bajery, mianowicie brzuchaty jest lekkim zginaczem kolana w kolanie, natomiast płaszczkowaty przeciwdziała pochylaniu się goleni do przodu, więc między innymi jest bardzo ważnym mięśniem w przysiadzie. Jeśli chodzi o rotację zewnętrzną i w fazie koncentrycznej i w fazie ekscentrycznej wykazuje się większą, większą aktywność brzucha tego łydki głowy przyśrodkowej. Jeżeli stoimy, to w pozycji stojącej jest większa aktywność brzucha tego łydki, natomiast w pozycji siedzącej większa aktywność jest płaszkowatego. Które ćwiczenie jest najbardziej efektywne? Ośle wspięcia, tak. Dobrym ćwiczeniem też jest sam martwy ciąg, czy żuraw też mocno angażują, angażują nasze, nasze łydki. Przysiady mniej, good morning mniej niż martwy ciąg. Wszelkie skoki też dodatkowo angażują łydki. Są to ćwiczenia eksplozywne, czyli ta łydka pracuje szybko, kurczliwie. Stąd ćwiczenia weightlifting, czyli rwanie podrzut, czy same skoki będą dodatkowo angażować nasze łydki. Pierwsza kwestia, genetyka. Jeżeli masz długą kość, czyli długie, długie golenie, niestety będziesz musiał ciężej pracować, aby te łydki zbudować. Druga kwestia, sama budowa brzuźca. Jeżeli brzuszyc będzie wysoko postawiony i krótki, czyli długie, długie sięgno Achillesa, często spotyka, spotykane jest to u bardzo dobrych sprinterów czy skoczków, na przykład tak mają często murzyni. I to jest, powiedzmy, kwestia genetyczna. Jeżeli chodzi o receptory androgeny, też tu jest to bardzo istotne, ponieważ więcej spotykamy tych receptorów androgennych w górnej części ciała, a dużo mniej w dolnych, a łydki mamy na samym dole. Więc u osób, u osób które są na, dobi, na dopingu, przez dłuższy okres czasu łatwiej budować te łydki. Ponieważ doping jest złem. Błędy techniczne. Jeżeli robisz to za szybko, niedokładnie, na przykład uginasz mocno kolano, wtedy niestety zaangażowanie, aktywność mięśnia brzucha tego łydki spada łeb na szyję. Jeżeli dopierasz dużo powtórzeń, no niestety będziesz budował głównie płaszczkowaty. Ma to swój plus, ponieważ płaszczkowaty, brzuchaty, płaszczkowaty może wybić z tyłu ten brzuchaty łydki. No ale największy efekt wielkości daje nam ten przykład łydki. Powinien się skupić na tym, aby dowalać mu więc mniej powtórzeń, ale też duże obciążenia. Dlaczego duże obciążenia? Ponieważ w tym systemie, czyli staw skokowy, stopa, tu mamy krótkie ramię dźwigni, stąd potencjalnie możemy duże obciążenia założyć na na, na, na nasz staw skokowy, skokowy i możemy naprawdę targać się żelami ogromnymi 
ROM jest bardzo ważny, ROM, czyli pełna zakresowość, wprowadzenie pauz, wolne opuszczanie, co badania udowadniają, że aktywność tych mięśni znacznie rośnie. Jeżeli spauzujemy, nie będziemy korzystać z, tych, z tej sprężystości ścięgna Achillesa. Przejdziemy teraz do treningu. Jaka częstotliwość? Wysoka oczywiście, między 2 a 4 razy w tygodniu. Na początku będzie ciężko, więc rzadziej, ale później zachodzi bardzo szybka adaptacja. Dobór ćwiczeń różnorodny, czyli od złożonych po mniej złożonej. Dobór tempa. Wolno w dół, bardzo wolno w dół, czyli na przykład 3 sekundy w dół. Pauza na dole, jedna lub dwie sekundy pauzy na dole. Eksplozywne wybicie w górę oraz pauza u góry i o dobór obciążenia tu współkura to oczywiście z, pow z powtórzeniami, czyli im wyższe powtórzenia i więc powtórzeń, tym dobór, dobór obciążenia będzie niższy. Natomiast naszym celem jest brzuchaty łydki, który ma przewagę włókien szybko kurczliwych. Dajemy powtórzeń średnio, czy mało, 8, między na przykład 8 a 10 lub nawet mniej. I możemy pracować na wysokiej intensywności, czyli duży ciężar i stałe obciążenie lub na przykład rampujemy, czyli dajemy progresję obciążenia do upadku i ten upadek możemy powtórzyć wydłużając nasze przerwy, więc mamy podpowiedź. Czy, większe, czy większy ciężar, tym są nasze przerwy dłuższe. Czym mniejszy ciężar, więcej powtórzeń, tym te przerwy są krótsze. I to jest bardzo ważny aspekt, jeśli chodzi o trening. No i tyle. To była pierwsza część. Myślę, że stworzę jeszcze drugą część na siłowni, gdzie zaprezentuję Wam część praktyczną treningu łydek. To po pierwsze, po drugie pamiętajcie o subowaniu mojego, mojego kanału. Podbijajcie te wyświetlenia i łapki w górę, ponieważ te, ta tematyka, czyli tematyka merytoryczna ma najmniej wyświetleń. No i jest to demotywujące, że jest tak źle, jeśli chodzi o, o tematykę bardziej ambitną. Więc yy, mam nadzieję, że zmotywujecie i mnie. Pamiętajcie o kocie Faceless i suplementach gigantycznych. Jest tam bardzo wiele yy, ciekawych suplementów. Są koszulki Facelessa i nie tylko koszulki Facelessa, więc jest yy, w czym wybierać i nie ma żadnego problemu, jeśli chodzi o wysyłkę do Polski. Tyle na dzisiaj i widzimy się na kolejnym materiale. Nie wiem, co to będzie, czy będzie merytoryczny, czy mniej merytoryczny. Pamiętajcie, że kanał musi istnieć, więc też muszą być jakieś tam głupoty. Bo nie ma łapy!